into Okay, so let's proceed with the next problem and next topic. So, dito sa figure na to, itong problem na makikita nyo, ito ay papatap do sa lesson na equilibrium of concurrent forces. So, ano nga ibig sabihin natin when we say equilibrium? Okay, so equilibrium, yung equation mo ng mga summation ng forces X and Y, and also for the moment, that will be equals to zero. So, agaya doon sa naunang videos natin, uh, ito ay madadagdagan lang ng another equations. So, this time, i-consider na rin natin yung z-axis. So, kung maaalala doon sa first chapter natin, doon sa naunang chapter, di ba ang ating equation for equilibrium ay tatlo. So, we have summation of forces x equals to 0. Aside from that, we have also summation of forces y equals to 0. And we have also summation of moment, which is equals to 0. So, dito sa chapter na to, uh, for system in space, so madadagdagang alang ng mga equations. So, para doon sa summation of forces, madadagdagang alang ng summation of forces z o z equals to zero. And for the moment, so, every axis meron na rin tayong moment. Summation ng moment z. Okay, so, dyan lang naman iikot yung ating uh, lesson na to. Ito, part na to. So, tatandaan, so, sinabi ko nga sa inyo before, huwag malilito doon sa resultant and dito sa equilibrium equation. Magkaiba sila. Yung resultant kasi, kapag nagsummation ng forces x, di ba yun ay x component ng resultant? So, dito, i-set aside nyo muna siya. Equilibrium to. So, yung equation mo ng summation ng forces at yung moment will always be equals to zero. So, kaya nga tinawag natin equilibrium. So, dapat siya ay mag-equal sa 0. Okay, so let's solve for this problem. So, solve for the forces in each member of the framework shown. So, para mas ma-visualize nyo ng ayos, di ba nagsa-surveying tayo? So, imagine nyo na lang yung tripod. So, mas, yun yung pinakamaganda example o pwede nating i-relate dito sa problem na to. Okay, so yung tripod mo, uh, as you can see here, we have member AC and AB. So, yung AC at AB mo, uh, pareho sila ng level o yung pinagtutungtungan ng dalawa. So, dito, siya ay nakatungtung dun sa X and Z plane. So, kung ito yung X and Z plane mo, nakapatong siya dito. Pantay. And yung member AD mo, so as you can see in the figure, naka-elevate siya ng 6. So, nangyari lang, yung isang paan ng tripod mo, nakataas ng 6 feet. Ano? So, yun lang naman yung story niyan, itong problem na to. And then, doon sa point A, meron kang 1,000 pound, which is acting along with the X axis. Okay, so you are required to solve for the member, the forces acting at member AB, AC, and AD. So, paano ba natin gagawin yun? So, dyan papasok yung mga equations natin na ito. Remember? So, tandaan lang, kapag nagmo-moment ka, di ba pag-moment, so, kung maaalala nyo yung uh, yung topic natin ng analysis of structure, di ba ang goal ng moment mo, uh, as much as possible, maraming forces na mag equal sa zero o magiging concurrent sa kanya. Or, walang perpendicular distance. So, ganun lang din yung concept dito. So, as much as possible, ma-eliminate natin yung mga forces na yung mga forces o karamihan sa forces para mahanap natin yung mga unknown. And then, kapag may nahanap tayong unknown, doon natin ipapasok yung mga summation ng forces. Okay? So, i-analyze natin. So, meron ka dito 1,000 pound. So, dito, i-assume natin yung magiging direction o ano yung forces na mag-act dito kay AB, AC, and AD. Is it intention or compression? So, again, 
walang problema kung magkakamali ka ng assume. Again, the negative sign will tell you na mali yung assume mo. So, from that, pwede mo, meron kang dalawang option na pwede gawin. It's either panghawakan mong negative siya, pero wag mong babaguhin yung direction. Or, sa kalagitnaan ng solution, itama mo yung direction, and then, paltan mo ng sign yung lumabas na negative na sagot para tumama yung direction niya. Okay? So, dito, uh, turo ko yung kung paano nyo mai- assume o ma-analyze na magiging tama agad yung direction ng inyo mga forces. So, imagine mo dito meron ang 1,000 pound, di ba? So, ang goal nitong dalawang member na to, yung AB and AC, is mapigilan yung 1,000 pound para tumaob yung iyong framework o yung tripod. So, paano magiging direction nitong AB and AC para may hindi mag-flip over yung iyong framework. So, tama. Dapat yung AD mo is maging tension. So, i-extend lang natin dito. So, dapat pala ito higitin niya yung 1,000. Ano? So, ito yung member, yung force para sa member AD and for AC. So, dapat higitin nilang dalawa. And, yung AB, so since papaganon siya, so mangyayari dito, dapat itulak naman niya. Ano? So, ito, magiging pataas. So, that will be force ng no member AB. Okay, so kung mapapansin nyo, di ba yung AB mo, pataas siya. So, ibig sabihin, wala ito magiging component. Yung magiging Y component niya will be just equals lang dito sa force AB. Kasi nga, pataas lang siya eh. Unlike dito sa dalawa, naka-incline siyang pa ganun. So, ito, magkaaroon ng tatlong component. Magkaaroon niya ng X component, Y component, and Z component. Okay? So, pakita lang natin. So, alam dito sa mga point na to, uh, pwede rin natin siyang gawa ng mga axis. So, ano nga ito? So, ito yung Z axis. Ito yung X and ito yung y. So, ba't natin ginawa yun? So, para mahati natin yung forces AD. So, mahati natin siya sa kanya-kanyang component. So, ganun lang din yung gawin natin dito kay AC. So, drawing nga natin dito ng mga axis. So, Z, Y, and X. Okay. So, ilagay lang natin. Hatiin natin yung mga forces. So, kung pa ganito siya, dapat eto So F gawin natin siyang FAD X component. And then ito So this will be your um, FAD Y component. And then ito So that will be FAD Z component. So yung mga yan, yan yung component ng FAD Okay, so, ganun lang din yung gawin natin kay uh, AC. So, meron ka ditong FAC, uh, X component, and then, pababa yung ating FAC, Y component, and papaganito yung FAC, Z component. Okay, so, ano ba equation na pwede natin gawin? Uh, again, ang sabi ko nga, uh, mag-moment tayo para and then, uh, yung i-consider nating uh, point kung saan tayo mag-moment, kung saan maraming forces ang hindi maaka-ikot o walang perpendicular distance. Okay, so, analyze muna natin. Mm -hmm. so, moment tayo dito. So, dalawa. So, either of these two gawin natin since ito isa lang naman yung component yung pataas so para ma-eliminate yun hindi natin kailangan mag-moment sa C or X so di pa yung moment okay so ang gagawin ko mag-moment ako dito sa point D and then yung gagamitin kong axis sa kanya is yung Y 
axis. So, ba't natin ginawa yun? So, para ang makaikot lang sa kanya ay yung ito, ma-eliminate na since wala naman siyang perpendicular distance. Ang mangyayari kasi, ikot lang siyang pagana. So, ang gagawin natin, moment ako dito along the y-axis and masosolve natin yung x component ni AC. Para kasi guys, ang nangyari dyan, ano ba natin papain? So, ito yung A. Ito yung ano ha. Ito yung point D. Yung y-axis. Tapos, ito. So, mas malayo itong... Itong green ball pen. Yan yung x component ni AC. Okay? And then... Dito sa gitna nila, itong black ball pen, ito yung 1,000 pound. So, siya... Huwag malilito ha. Ang nangyari kasi dito, sinilip ko siya doon sa top view, sa ibabaw nitong Y. So, ganito yung magiging makikita nyo. Ito yung Y axis. So, ito yung ating 1,000 pound. Ito yung FACX component. Okay, so again, kapag nagmo-moment, ano ang i-apply natin? Yung principle ng right hand rule. Again, di pa ito yung ating positive X axis. Again, yung thumb mo, yun yung magre-represent. Yung direction ng axis, di ba pataas? And then ito, itong apat na finger na to, ito yung magiging direction ng moment. Okay. So, alin ba dyan yung magiging positive? So, di ba itong uh, x component ni AC? So, the equation will be... Sige, ito na lang bulubo. So, by taking summation ng moment... Hindi ko kasi malagyan ng ikot eh. Sige, lagyan natin. Since kita naman. So, from top view yan ha. So, ang magiging ikot niya, di ba ito yung magiging positive? So, moment at point D. Considering the y-axis. Equals to, again, zero siya since equilibrium equation. So, FACX, or the x component of AC, multiply by the distance of, so, saan nga tayo nag-moment? Dito, di ba? dito sa point D. Kung saan yung distance niya ay ilan? So, 5 plus 10. Okay, so, ang distance nito is 15. And then, yung iyong uh, 1,000 pound, so, nandito siya. So, ang distance niya away from doon sa point D is 5. Okay? So, ang distance nito ay 5, ito ay 15. So, times 15, And then, minus, since yung 1,000 pound mo, ang maproproduce niyang moment is paklockwise. So, minus 1,000 multiplied by 5. So, that will be equals to 0. So, with that, magkakaroon tayo ng value ng FACX. So, that is just equals to 1,000 times 5 divided by 5. 15. So that will be equals to 333.3333 pound. Okay, so since meron tayong value ng FACX, masasolve na natin yung value ng FAD. So diba, yung force mo, It's just proportional to sa to sa ating distance. So ano yung ating equation? So di ba F A C X all over X is equals to sa F A C Y or the Y component over Y. Tapos F A C Z over Z is equals to F A over the space diagonal D. Kaso may nakalimutan pala tayo, we need to compute for this distance yung haba ng member na AD. So, paano nga natin makakompute yun? Tama. So, by using the uh, yung equation for space diagonal distance, makakompute natin yun. So, ano yung formula natin for D? 
So, lagay na natin dito distance of member AB. Okay, so yung formula natin for the space diagonal for AC. So, that is just equal sa square root of x squared minus x1 squared plus y2 minus y1 squared plus z2 minus z1 squared. Okay, so between these two points, ano? So, sulat natin. So, either of these two points, kung alin ang set ng point 2, point 1, okay lang naman. So, gawin na lang natin from this point up to this point. So, 0, minus 10, so minus minus, so plus 10 squared, plus 20, minus 6 squared, and then plus 0, minus 5, 5 squared. So, what will be the value of the diagonal or distance? So 10 squared plus 20 minus 6, 14 squared plus 5 squared. So, that is square root of 321. Okay, so ayan, meron na tayong value ng distance. I think we can now solve for the force AC. So, ano na palabas natin? Yung ACX. So, 333.3333 3, 3, 3, 3, 3, over, ano yung equivalent value ng x? So, that is 10. So, that is equal sa force AC over square root of 3 to 1. Okay, so, AC times 333.3333. 3, 3, 3, 3, 3. Okay, so the value of your AC is 597. Point 2157 pound. So, since positive yan, so tama yung naging assume natin dito. Okay, so meron na tayong value ng AC. Uh, paano ba natin mga sosolve yung ACX? Okay. So, para mas mabilis, uh, ang pwede kasi natin sunod na gawin, di ba nag-moment tayo dito uh, sa point D, sa y-axis niya. Pwede kasi ang sunod, dito tayo mag-moment sa y, uh, dito sa M. Moment ka dito sa point C, dito sa y-axis, para makuha mo naman yung dx, adx. Okay? Or, ang gawin natin, since meron tayong isang value ng force, gamitin naman natin yung mga forces x, y, and z. So, gawin natin, take summation of forces x. Ano ba yung mga forces x natin? Tatlo lang naman yan eh. Ito kasing AB, di ba, y force siya. Since meron na tayong value ng uh, ACX mo, we can solve for ADX. Since, nung, uh, itong 1,000 pound ko naman is along the x-axis. So, considered as force x siya. Ano, so, let's just say na lahat dito sa pakanan is positive. So, ano ba yung pakanan force mo? So, we have 1,000 pound. And then, yung ACX mo, di ba, pakaliwa siya. So, that is minus 333.333 pound. So, minus FAD X equals to 0. So, with that, mapapalabas natin yung value ng X or the x component of force AD. So 1000 minus 333.3333. Okay, so the answer is 666.6667 pound. So meron tayong ADX. So ganun lang din, kagaya ng ginawa natin dito, we need to solve for the space diagonal ng ating member AD. So ito naman. So by distance formula again, space diagonal. Manap natin yung distance AD. So, diretso na natin ha. So, x2 minus x1. It was at this moment that he knew. He fucked up. Easy hmm. to eh. Dapat... Then... Ito 20. Ito nagamit ko yung 80. Okay, correct na lang natin. Ayoko mo ulit. Ito kasi, yung nagamit ko dito, ito is distance formula nitong A to D. 
So ito is para dito. So ito nakuha natin dito is incorrect. I-correct na lang natin. So ang gawin na lang natin, hanapin muna natin yung space diagonal na AC. And then tsaka natin siya isasubstitute dito. Ano? Pero to the rest tama naman. I-correct lang natin ha. Dito lang tayo nagkamali. Ito AD. So ang kailangan natin makuha sa AC. Okay, so... So distance to, so 0. Minus 10. So magiging plus 10 din ito. Then plus 20. Minus 0. And then plus 0. So minus 10. So magiging plus 10. Zero. So the distance AC is equals to square root ng 10 squared plus 20 squared. Sensya na ayo guys ha. So this is fit. Okay, so ito yung dapat mo nandito. So padal lang natin to. So that is 10 square root of 6. So the value of your force AC is equals to so 10 squared of 6 times 333.3333 divide 10. So that is 816.49. 6, 5 pound Okay And then Balik tayo dito Sa ADX So Ang force ADX mo is 666.6667 Over the distance X So tama naman natin ito Okay, so correct lang naman. So, ito 10 lang din. So, equals to FAD over yung square root ng 3 to 1. Nagkapalit lang sila guys sa ito at saka ito. Okay. So, the value of your FAD is equals to so, 666.6667 times square root of 3 to 1 divided by 10. So that is 1194.4316 pound. Okay, so the last force na kailangan natin makuha is yung uh, value ng force AB. So, para mas madali na lang din, ang gawin na lang natin, hanapin natin yung mga Y component ng AD and then yung AC. So, ang gawin na lang natin, after getting the, the Y component of these two forces, mag-summation tayo ng forces ng Y para makuha yung AB. Ano? So, paano mo makukuha siya? Again, dagdagan lang natin to. So, FAY. So, yung Y component niya. So, AD. So, FADY. So, yung Y component, AD. So, 20 minus 6. So, that is 14. Okay? So, cross multiplication mo lang dito. Makukuha natin yung FADY. Or 666.6667 times 14 divided by 10. 6667 times 14 divided by 10. So that is 933.3334. So that is fun. Okay, next will be for the Y component of this AC. So dagdagan lang natin dito. So FACY all over. So yung AC, so Y, ito. So, 20. Okay, so FACY is equals to, so, 333.3333 so times 2. Or that is 666.6666. Okay, so meron na tayong Y component nila. So this time, let's take summation ng forces Y equals to 0 in order to get the AB. Kasi yung mga forces lang natin Y is itong AB, itong ACY, and ADY. So knowing that, if AB is just the sum of FACY and FADY. So pakita na natin. So diba minus FADY, 933.3334, and then minus 666.6667.
equals to 0. So the value of AB, FAB is so plus 933.332. So that is equals to 1,600 pounds. So that's it. And uh, open na natin yung mga sagot. So let's proceed with the next problem.